yang mendorong saya untuk menjadi uh, duta uh, kepada Digital Malaysia ni sebab saya rasa uh, banyak benda yang saya boleh kongsikan yang pertama dari segi branding saya of course duta tu kena ada branding so kalau katakan duta tu tak ada branding macam mana orang nak tahu lebih tahu uh, pasal produk tu jadi saya melihat uh, impact daripada kehidupan saya awal produk in the squatters uh, in Kampung Pinci, in Bangun Lumpur so saya rasa banyak pengalaman-pengalaman saya yang perlu saya kongsikan dengan orang di luar sana Uh, tak semestinya you gagal dalam akademik uh, you tidak boleh berjaya dalam kehidupan kalau kita tengok rata-rata orang dekat luar sana yang banyak tanya uh, dia gagal akademik tapi dia berjaya kerana setiap manusia yang lahir itu dia ada skill dia yang Tuhan bagi tetapi ramai yang tidak tahu apakah skill yang dia ada uh, jadi bila bila saya dengan Digital Malaysia kita nampak sekarang ni adalah zaman IT zaman IT di mana uh, pengguna Uh, IT dekat Malaysia ni ramai uh, sampai kan boleh katakan di antara tangga yang teratas juga dalam dunia yang menggunakan IT tetapi banyak kepada Facebook uh, cuma social media saja tapi kenapa mereka tidak gunakan uh, benda ni uh, untuk menambah pendapatan mereka jadi saya dengan Digital Malaysia uh, keluar buat event mana-mana dan kita bagi tahu dengan dia orang bagaimana IT itu boleh memberikan pendapatan tambahan kepada apa yang mereka ada hari ini kerana dengan keadaan ekonomi hari ini sudah pastinya kalau mereka membuang masa dengan menggunakan IT tanpa tujuan tetapi kalau mereka pergi dalam sikit mencari sesuatu di dalam internet itu pasti ada ruang untuk mereka menambah pendapatan mereka jadi apa yang saya nampak hari ini juga saya juga menggunakan IT untuk mencari peluang-peluang baru dalam perniagaan saya jadi kenapa tidak orang di luar sana Bukan nak mencari satu peluang perniagaan ataupun penambahan pendapatan yang besar Tapi uh, namanya pun penambahan pendapatan Jadi kita kena tengok ruang di mana mereka boleh menambah mungkin seribu ringgit Dengan apa yang mereka ada Kadang-kadang seperti seseorang yang tahu tentang uh, tentang jahitan contohnya kan, Yang kita ambil yang mudah tahu tentang jahitan uh, Mereka menunggu ter- terlalu menunggu pelanggan Uh, untuk uh, datang ke mereka nak buka syarikat nak buka kedai jahitan duit tak ada modal tak ada tetapi sebenarnya dengan menggunakan IT ini mereka boleh mempromosi diri mereka uh, kerjaya mereka skill mereka tanpa menggunakan duit yang besar kerana mereka boleh bentuk uh, syarikat mereka di alam maya dengan sendirinya dan di luar sana uh, nak pula uh, orang-orang hari ini uh, dah tahu bagaimana untuk mencari keperluan untuk mereka mereka cuma type tukang jahit dan keluarlah segala-gala alamat tukang jahit dalam itu dan sini boleh boleh memberikan peluang kalau kalau mereka bertanya adakah peluang untuk mereka cuba bayangkan negara kita ada 30 juta 30 juta orang takkan daripada 30 juta tu kita tak boleh dapat 100 pelanggan sebulan kalau 100 pelanggan tu kalau seorang bagi kita RM50 100 kali dalam pedang 100 kali RM50 RM500 betul RM500 RM500 pendapat itu kalau 100 orang kalau anda punya skill yang baik kan mungkin pelanggan anda akan bertambah dari masa ke semasa sebagai contohnya kita tengok hari ini bagaimana uh, contoh yang terbaik perniagaan di alam maya ni saya tengok bagaimana hari ini banyak orang membuat uh, perniagaan uh, tudung eh? tudung yang mana jahit tudung ni sebenarnya taklah susah sangat uh, terlalu mudah sebenarnya tetapi bagaimana mereka mencorakkan tudung itu di kepala mereka ini juga skill kerana kita tengok uh, majoriti uh, orang perempuan yang uh, orang Islam di Malaysia 90% ataupun 80% uh, menggunakan tudung sama ada sebagai fashion atau juga menutup aurat mengikut uh, Islam tetapi cuba kita bayangkan kita ambil satu uh, juta cukup lah satu juta uh, orang uh, memakai tudung membeli tudung setiap bulan dengan harga RM10 maknanya RM10 juta RM10 juta tu tak boleh kita ambil 1% daripada RM10 juta jadi ini di antara contoh-contoh income yang 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 saya boleh beritahu tapi sebenarnya dengan menggunakan IT ini untuk menambah pendapatan sebenarnya terlalu besar terlalu besar di mana kadang-kadang ada juga syarikat yang tidak mahu menggunakan staff tetapi mereka mencari uh, staff-staff di alam maya yang boleh uh, bekerjasama dengan mereka dan mereka membayar uh, secara online apa semua jadi kenapa tak digunakan peluang jadi uh, secara keseluruhannya saya 
uh, mengambil peluang untuk menjadi duta digital Malaysia ini adalah untuk memberitahu orang di luar sana uh, di mana kita boleh merubah kehidupan kita merubah kehidupan kita dengan kemahuan diri kita sendiri dan saya cuba sampaikan uh, kepada mereka bahawa zaman saya walaupun tidak ada IT saya boleh merubah kehidupan saya tetapi dengan adanya uh, zaman IT ini uh, peluang untuk menambah pendapatan tu dengan lebih mudah lagi kenapa saya boleh kenapa orang lain tak boleh kalau tuan-tuan yang menonton saya hari ini uh, 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 cakap yang tuan-tuan tak boleh saya juga gagal dalam akademik saya saya fail SPM saya tetapi Alhamdulillah sebab uh, kerja kerja keras saya uh, Alhamdulillah uh, Allah bagi apa yang saya ada hari ini tetapi tidak mustahil benda itu boleh berlaku pada diri tuan-tuan kerana di mana ada kemahuan di situ ada jalan uh, kita di MDEC dan juga di Digital Malaysia uh, telah membuka ruang uh, dari segi mempromosi IT itu sendiri dan terpulang kepada tuan-tuan di luar sana untuk memikirkan Uh, bagaimana untuk tuan-tuan menambah pendapatan tuan-tuan Di mana permulaannya memang agak sukar Tapi sebenarnya taklah sesukar mana Tetapi apabila tuan-tuan dah nampak ada income daripada daripada apa yang tuan-tuan cuba Pastinya kalau dapat bulan ni dapat 100 Bulan depan tuan-tuan mesti nak dapat 200 Dah dapat 200 mesti nak menambah Akhirnya satu hari nanti saya percaya Bahawa tuan-tuan akan lebih tumbuhkan kepada uh, IT ini untuk menambah pendapatan Dan kemungkinan dia akan menjadi pendapatan utama kepada tuan-tuan. Jadi susah sebab kita tak faham. Dan kita di Digital Malaysia di bawah MDEC, kita menyediakan menyediakan ruang-ruang untuk mempelajari. Jadi kita bolehlah lawat ke laman sesawang MDEC atau Digital Malaysia untuk mendapatkan informasi bagaimana untuk anda mempelajari skill-skill ini uh, kemungkinan dengan percuma juga jadi kalau katakan senang uh, tak ada benda yang senang dalam hidup kita even kita makan pun kita kena punya juga eh? kita kena punya kena beli atau kena masak tetapi ini adalah uh, satu benda baru dalam dalam kehidupan kita uh, yang tidak pernah memahami IT tetapi ini bukan baru bagi orang-orang di luar negara sana mereka telah buat banyak benda dengan uh, dengan IT jadi saya berharap mereka yang beranggapan susah itu kita buat dulu dan sebenarnya benda tu sebenarnya mudah saja. Bagaimana contohnya bagaimana kita menggunakan handphone kita. Handphone kita kalau kita tengok ada banyak button yang kita nak kita 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 nak tekan, nak tekan, nak tekan. Hari pertama kita beli handphone kita. Kadang-kadang kita meneliti benda tu kita tak akan faham semua. Hari kedua Cuba bayang tuan-tuan bagaimana setelah sebulan tuan-tuan pakai handphone tuan-tuan Semua aplikasi yang ada dalam tu semua kita dah tahu dah Kerana apa? Kerana kita menggunakan dia Begitulah, begitulah juga dengan IT IT ni sebenarnya apa yang ada dekat dalam handphone kita sebenarnya lebih kurang sama ada dekat dalam komputer sekarang Kerana uh, kita punya phone ni uh, khasnya smartphone Actually dia dah sebenarnya uh, komputer dah Jadi yang perlu anda pergi ke tempat tu Tengok Renung sekejap Dalam satu hari Bagilah ruang Dalam masa satu jam Untuk anda mempelajari ha, Macam saya katakan tadi Di mana ke ada kemahuan Di situ ada jalan Kalau tuan-tuan Menidakkan benda tu Dia tidak akan datang Apa-apa benefit ha, Tuan-tuan Jadi tuan-tuan kena uh, Lihat bahawa Tuan-tuan ingin berjaya dalam hidup Sudah pastinya Yang susah itulah Yang akan menjadi senang Di kemudian hari Siapa yang tak nak maju dalam kehidupan Semua orang nak maju Tetapi cakap saja Nak maju Tetapi tidak berusaha Dia tidak akan maju Kita boleh lihat bagaimana uh, Semua orang yang berjaya Mereka melalui proses-proses yang sukar Untuk berjaya Begitu juga contohnya Kepada student contohnya Tidak ada anak-anak yang ke sekolah Kalau mereka tidak Berusaha untuk mempelajari pelajaran yang diberikan oleh sekolah mereka Mereka tidak boleh menjawab uh, question yang dibagi Begitu juga dengan orang yang ingin mempelajari tentang IT Kerana mereka melihat bahawa IT ini penuh-penuhnya terlalu, terlalu, terlalu modern untuk diri mereka Tetapi sebenarnya IT itu adalah untuk semua orang Kerana uh, setiap uh, 
jenama-jenama uh, yang uh, yang yang membuat IT ni dia sekarang berlumba-lumba untuk memudahkan uh, orang ramai menggunakan uh, IT itu jadi sebab tu kita ada banyak jenama-jenama contohnya macam smartphone yang boleh kita gunakan untuk IT ni ada banyak jenama setiap jenama yang saya katakan tadi berlumba-lumba untuk menjadikan penggunaan jenama dia begitu mudah jadi uh, kita boleh kaji juga apa yang 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 orang di luar sana uh, suka pakai jenama mana yang boleh memudahkan kita yang buta IT yang bodoh IT tetapi akhirnya kita boleh mencari celik IT dengan penggunaan uh, satu sistem ataupun uh, jenama yang, yang 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 betul yang memudahkan kita jadi tak perlu risau sangat tentang orang yang tidak faham tentang IT kerana IT sudah menjadi satu benda ataupun satu perkara yang remeh yang begitu mudah di kalangan manusia hari ini